ഇവിടെ ഒരു നമ്മളിപ്പം മറയൂരാണുള്ളത് മറയൂർ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കുണ്ടക്കാട് എന്ന് പറയും അവിടെയാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മിനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീട് ഇവിടെയായിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പം കുറച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഫോറസ്റ്റ് കാരണം ഇവരുടെ വീട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയാണ് വീടിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് വരുന്നത് അതിർത്തി അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ആനശല്യമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ എർത്തൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആന ഓടിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഏരിയ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ വെൽക്കം ടു ട്രാവൽ ബുക്ക് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ അനീഷിൻ്റെയൊക്കെ വീട് ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ താമസവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല ഇവർ ഇവരിപ്പം കോട്ടയത്താണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുക എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം കാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വീടിൻ്റെ ബാക്ക് വശം കാണുന്നത് ഫുള്ള് കാടാണ് വീടിൻ്റെ അവരുടെ ആ ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറകോട്ട് ഫുള്ള് കാടാണ് ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റാണ് ഫുള്ള് മരങ്ങളായ തിങ്ങി നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കയറി പോകത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് പാറയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് നടക്കണം മേളിലേക്ക് നടന്നിട്ട് വേണം മേളിൽ പോയിട്ട് മേളിൽ വേറൊരു വീടുണ്ട് ഇവർക്ക് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതാണ് ആനച്ചലി ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ പ്രദേശമാണ് അവിടെ അവിടെ ആന വന്ന് വീടൊക്കെ ആക്രമിക്കും വീടിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഇടക്കി കളയും അതുപോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ ചില്ല് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ജനലിനൊക്കെ ഒന്നും ചില്ലിടാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ചില്ലൊക്കെ ഈ സാധനം വന്ന് തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കും അപ്പം നമുക്കിനി അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കാം ഇത് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറയൂർ ഡിവിഷൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഫോറസ്റ്റാണ് ഈ ഏരിയയുടെ പേര് കുണ്ടക്കാട് എന്നാണ് കുണ്ടക്കാട് മറയൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കാന്തല്ലൂർ അല്ലെ കാന്തല്ലൂരല്ല നമ്മുടെ കോവിൽക്കടവ് വന്നിട്ട് കോവിൽക്കടവിൽ നിന്ന് കാന്തല്ലൂർ പോകുന്ന റോഡ് ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിയുന്ന വഴിയാണ് ആ വഴി ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നതാണ് കുണ്ടക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ കാണുന്നത് ഇവരുടെ മറ്റൊരു വീടാണ് ഇവരുടെ അനീഷിൻ്റെയൊക്കെ മുത്തശ്ശിയൊക്കെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീടാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ പട്ടയ ഭൂമികളാണ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളല്ല ഇത് ഇവർ കുടികടപ്പ് പോലെ കിട്ടിയ പട്ടയ ഭൂമികളാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈ വീടിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഫുള്ള് ആന വന്ന് നശിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ഷീറ്റുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഇളക്കി കളഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആനശല്യം രൂക്ഷമാണ് ഇവർ രണ്ട് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇവരും ഇവിടെ താമസമില്ല ഇവരും കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുന്നു കോട്ടയത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാരണമുണ്ട് അതിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അനീഷിൻ്റെ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാം ഈ കാണുന്ന വീടിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്ററി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള അനീഷുണ്ട് അനീഷ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അനീഷിൻ്റെയൊക്കെ അമ്മയുടെ ഒരു പെങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പുള്ളിക്കാരിയെ ഒരു ചെറിയ ആന അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി അതെന്തായിരുന്നു രണ്ട് വർഷമായി ആ രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷത്തിന് മുകളിലായി അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരത്തി കണ്ണിനൊരു ചെറിയ കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആന വരുന്നത് കണ്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ആനയുടെ ചെറിയൊരു അറ്റാക്കിൽ പുള്ളിക്കാരി നമ്മളെ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ ഇവിടുന്ന് താമസം മാറി കോട്ടയത്തേക്ക് കാരണം അനീഷൊന്നും അല്ല അനീഷൊക്കെ രണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മുകളിലായി അല്ലേ അനീഷൊക്കെ രണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മുകളിലായി ഇവിടുന്ന് കോട്ടയത്തിന് പോകുന്നുണ്ട് കാരണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവരുടെ അമ്മയും അവരെല്ലാവരും പിന്നെ
രണ്ട് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലാരും അങ്ങനെ താമസമൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ആനശല്യം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും വൈകിട്ട് ആന വരുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആന ഇറങ്ങാനായിട്ടുള്ള മെയിൻ കാരണം ഈ കാട് കയ്യേറ്റമൊക്കെ തന്നെയാണ് കാട് കയ്യേറുന്ന കാട്ടിലെ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറവ് കൊണ്ട് മൂലം അത് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ആന കാട്ടിൽ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളൊന്നും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കൊണ്ടും പോയതൊന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ ആന അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഫുള്ള് കളഞ്ഞതാണ് വൈകിട്ട് വന്ന് ഷീറ്റൊക്കെ വലിച്ചു ഊരി കളയും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മരച്ചില്ലകൾ പറിച്ച് വീടിനിട്ട് അടിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആനയിൽ നിന്നൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത്രയും നാൾ ഇവിടെ താമസിച്ചത് ഇപ്പം തന്നെ ഇതിനടുത്ത് തന്നെ വേറെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കും ഇന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വീടിന് ചുറ്റും ഇവർ എർത്ത് വലിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഒരു ആശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ എർത്ത് കമ്പിയൊക്കെ ആന വന്ന് പൊട്ടിച്ച് കളയും മരച്ചില്ലകൾ പറിച്ച് എർത്ത് കമ്പിക്കിട്ട് അടിക്കും അത് ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോവും ഇത് ആ കാണുന്നതാണ് അവരുടെ വീട് വീട് കഴിഞ്ഞും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഇത് ഏരിയ അവസാനിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജണ്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അവിടെയുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലാണ് ഇതിന് താഴോട്ട് അവരുടെ സ്ഥലമാണ് തൊട്ടിങ്ങോട്ട് കാണുന്നതെല്ലാം ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇപ്പം ഫോറസ്റ്റും നമ്മുടെ വീടും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഈ കുറ്റികളാണ് ഇതിന് ഫോറസ്റ്റ് ജണ്ട എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിന് ജണ്ട എന്ന് പറയും ഫോറസ്റ്റ് ജണ്ട ഇത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ബൗണ്ടറി നിശ്ചയിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പോലെ മുനിയറകളുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് മുനിയറകൾ ഈ ഏരിയ ഫുള്ള് മുനിയറകളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പത്തോ പതിനഞ്ചത്തോളം മുനിയറകൾ ഈ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്കിനി മുനിയറയിലെ ഉള്ളിലേക്ക് വേണം ഇതാണ് മുനിയറ നാല് കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ച് മേളിൽ ഒരു ചെറിയ കൊടക്കല്ല് പോലെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മുനിയറയുടെ ഐതിഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയുന്നൊന്നു ഒന്ന് മുനിമാർ തപസ് ചെയ്തെന്നോ മുനിമാർ താമസിച്ചത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് മുനിയറകളെന്ന് പിന്നെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുന്നത് മുനികൾ മുനിമാർ മരിച്ചു കഴിയുമ്പം അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി അതായത് മൃതദേഹം അടപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ മുനിയറ അടക്കം ചെയ്യുന്നത് മറവ് ചെയ്യുന്നത് മുനിയറയിലാണെന്നാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങൾ മുനിയറയെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ മുനിയറയിലെ മുനിമാർ മുനിമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സന്യാസിമാരോ മുനികളോ പോലുള്ള ആ കാറ്റഗറി പെടുന്ന ആൾക്കാരല്ല നമ്മുടെ ശിലായുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരെ പൊതുവെയാണ് ഈ മുനികൾ അവരുടെ ഒരു വാസസ്ഥലം എന്ന കറഫിലാണ് ഈ മുനിയറകളെ പറ്റി പറയുന്നത് ശിലായുഗ കാലഘട്ടം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏക തെളിവ് ഈ മറയൂർ കാന്തല്ലൂർ ഏരിയയിലുള്ള ഈ മുനിയറകളെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള മൈലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ആനക്കോട്ടപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് മുനിയറകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ സംവിധാനത്തിലൂടെ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പാർക്കൊക്കെയാണ് അപ്പം അവിടെ ഈ മുനിയറയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിങ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ വീട്ടിലേക്കൊന്നും കിടക്കാതിരിക്കാൻ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് മെയിൻലി ആന ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആനയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് വരുന്ന വന്യജീവികളിൽപ്പെട്ട ജീവി അപ്പം ആന വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഇതുവഴി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പം മറ്റ് മൃഗങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും അവരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഷോക്ക് അടിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പണ്ടത്തെ പോലെ പടക്കം പൊട്ടിക്കാനോ വെടിവെക്കാനോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഏർപ്പാടുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ അപ്രൂവ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു സംവിധാനമേ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോല
തകർത്ത് ആനയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന ഒത്തിരി ന്യൂസുകളൊക്കെ ഇവരിവിടെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നെല്ലിമരമാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് നെല്ലിക്ക ഇല്ല നെല്ലി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഏരിയ ഫുള്ള് നെല്ലിയും പ്ലാവും ഓറഞ്ചും നമ്മുടെ മാതള നാരങ്ങ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഏരിയ ഫുള്ള് ഇവിടെ നമുക്ക് നെല്ലിക്ക ഉണ്ടാക്കി കിടക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ നെല്ലിക്ക ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പൊട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ചെറുനാരകമാണ് ചെറുനാരകം നമ്മൾ കലക്കി വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ചെറുനാരകം ഇവിടെ ഫുള്ള് കരിയാപ്പാണ് കരിയാപ്പ് ഇങ്ങനെ കാർത്ത് കിളുത്ത് നിൽക്കി ഇതൊന്നും ആരും ഇവിടെ നട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ കിളുത്ത് വരുന്ന നാരകമായാലും ഓറഞ്ച് ആയാലും ചെറുനാരങ്ങ ആയാലും ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിളുത്ത് വരുന്ന അരി വീണ് അരി വീണ് ഇപ്പം നമ്മളെ ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ കാട്ടിക്കൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചുറ്റും മലകളാണ് നാല് ഭാഗത്തും മലകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടിപൊളി ഒരു ആംബിയൻസാണ് പിന്നെ ഒരു പേടി വല്ലതും മൃഗങ്ങൾ വല്ലതും വരുമെന്നുള്ളൊരു പേടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വേണ്ട ഒരു അർത്തിങ്ങി കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പറമ്പാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വസ്തു മതിൽ കെട്ടിത്തിരിക്കുന്ന എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ അവരവരുടെ വസ്തു അവർ എർത്ത് ചെയ്ത് മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചിങ്ങനെ നിർത്തിയേക്കുവാണ് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നും അധികം നേരം അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യമൊക്കെ ഉള്ള കാരണം പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത് വീടുകളൊന്നുമില്ല ഒരു വീട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാല് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ പിന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത വീട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് ഓടിയെത്താനുള്ള ആൾക്കാരും ഇല്ല പിന്നെ നെറ്റ്വർക്കുകൾക്ക് തീരെ റേഞ്ച് കുറവാണ് ബി എസ് എൻ എൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ സിഗ്നലൊക്കെ കിട്ടിയാലായി അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് കോവിൽക്കടവിലേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര രസമുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അപ്പോൾ ഇനി ആ കാഴ്ചകളും കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ